ஹாய் நண்பா அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நான் உங்கள் இளையா டிஜிட்டல் இளையராஜா அடையோட போடுற அனைத்து வீடியோ வைக்கலவும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பெருமாளியமாக அதிகமாக வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்தது ஹேரை பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு வீடியோ போகலாம் அதிக நேரமாக பேசி கொண்டு போகிறதோட ஷார்ட்டாக நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பற்றி மட்டும் நீ ஹேர் ஒரு ஹேர் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா ஒரு நாலு மாடல்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு மாடலில் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் இப்போ ரெண்டு இமேஜ் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த இமேஜில் ஹேர் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒர்க்கு இந்த விஜய் ஃபோட்டோஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் வீடியோ ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தேன் அவனோட பண்ணது இது இமேஜ் தான் இதோட வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பட் ஸ்பீச்லாம் வருவோம் ஆமாம் இது ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தது வீடியோ ஒரு நண்பருக்கு சேலத்துக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது போட்டது இந்த ஃபோட்டோவை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு தனியாக பேக்கவுண்ட் போட்டேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஸ்மஜி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமான ஓவர் ஆக்டிங் இல்லாமல் நார்மல் ஜஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுங்க ஏன்னா ஆக்டிவ் ஃபோட்டோவில் அவ்வளோ பெருசாக கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக பண்ணுறது போகும் நமக்கு தேவையான நேரத்தில் பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ் இருந்தால் போகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மஜ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஹேர் ஒர்க் அதோட எஃபர்ட் தான் இது இது வந்து ஹேர் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஐஸில் போட்டிருக்கோம் பாருங்க ஹேர் தென் நெக்ஸ்ட் லைட்டிங் ஐஸில் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேர் மேசியும் தாடிக்கும் போட்டிருக்கேன் டோட்டல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் இது எந்த ஒர்க்கு அந்த ஹேர் இந்த ஒர்க் அவுட் எப்படி வந்தது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் இன்றைக்கி கிளாஸ் முதல் ப்ரெஷ் செட்டிங்ஸ் முக்கியமான விஷயம் இந்த கிளாஸில் ப்ரெஷ் செட்டிங்ஸ் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டியில் ஏற்படுகிறேன் இந்த ஹேர் வரையது வந்து ஃபஸ்ட் ஷிப் இந்த ஸ்டேட்டஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஹேர் பார்க்க முடியும் ஓகே ஜஸ்ட் த்ரீ டாட் ப்ரெஷ் ஸ்மஜ் டுல் எஃப்ஐ செட்டிங்ஸ் எஃப்ஐ செட்டிங்ஸில் எந்த டிக் இருக்காது ஆக்சுவலாக நம்ம நான் யூஸ் பண்ணுறது நான் பண்ணுற மாடலுக்கு ஏற்ற ஒர்க்கு தான் எந்த செட்டிங்ஸும் இருக்குது செட்டிங்ஸில் எந்த டிக்கும் இருக்காது டிஃபால்ட் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு ப்ரெஷ் ஸ்மஜி டூல் இருக்குது ஆப்ஷன் அதில் நான் ட்ரையாங்கிள் டாட் ப்ரெஷ் எடுக்கிறேன் இது டிஃபால்ட்டாக இருக்க செட்டிங்ஸ் நான் எதுவுமே மாற்றலை அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஸ்மஜி இங்கே என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து வரும் இப்போ இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் ஷட்டாக இப்போ வந்து நம்ம ரிசர்வேஷன் வந்து ஹையஸ்ட்டாக வச்சுருப்போம் 
இயேசு வச்சு வரும்போது ஹேரோட ஒர்க்கு பண்ணும்போது இந்த மாடல் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சு லேட் ஆகும் இது கொஸ்டின் என்னோடய ஐடியா அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் அதிகமாக என்ன பார்க்கணும்னா கண்ட்ரோல் ஆல் டை தெரியும் ஹண்ட்ரட் எம்பில் இருக்குது இது சைஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த டைம் ரிசர்வேஷனில் சிம்பிளான ஐடியா ஹேர் ஒர்க் பண்ணும் போது மட்டும் என்ன ரிசர்வேஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்தா போதும் அதோட சைஸ் ரிசர்வேஷன் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குறையும் போது நமக்கு அந்த ஒர்க் ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஹேர் வரையும் போது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் தெரியுங்களா ஏற்கனவே பண்ணதுக்கும் இப்போ பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு சைஸ் குறைஞ்சதால் எம்பி குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் பண்ணல ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்னு ஐடியா கேட்டீங்க அந்த ஐடியா மட்டும் கொடுங்க நோட்ஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துருங்க ஆக்சுவலாக ஹேரு இத்தனை முடலில் பண்ணலான்றது தான் இது மவுஸ்லேயே பண்ணலாம் இந்த ஒர்க்கு பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இது மலை ஒரு லேயர் கொடுப்பாங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டின் லேயர் எங்கள் இந்த ஏரியாவில் நார்மலாக இருக்கும் இல்லை அது வந்து ஓவர்லே அப்படி கலர் ஹேர் ஃபேஸு கலரில் வந்து இது ஓவரில் வச்சுட்டு ப்ரெஷ் டூல் ப்ரெஷ் டூல் சாஃப்ட் ப்ரெஷ் சாஃப்ட் ப்ரெஷ் எஃப்ஐ சிட்டிஸே ஸ்மூத்திங் டிக் இருக்கும் எந்த டிக்கிங்குமே இருக்குது ஓகே நார்மலாக இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஹேர் கூட நான் இம்ப்ரூவ் எடுத்துருக்கேன் ஒரு கிரேட்லி கொடுக்கும் ஆப்போசிட் கலர் இன்னொரு கலர் எடுத்துக்கும் நான் கொடுக்குறது சின்ன ஐடியா மட்டும்தான் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஸ்மஜி பண்ணிவிட்டு இதான் கலர்னு சொல்லி எடுத்துருவாங்க ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இந்த ஸ்மஜிலே முடிச்சிருவாங்க ஒர்க் ஸ்டார்டிங் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன்
ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணால் நான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஹேர் ஒர்க்கு சொல்ல முடியாது நம்ம அதனால் ஜஸ்ட் என்னோடய எவ்வளோ முடியுமோ அவன் தான் வேகமாக பண்ணிடுறேன் விஷயத்த வந்து எப்போதுமே சொல்கிறேன் ஒர்க்கை கையில் வேகிறேன் அந்த ஷேப் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் வேற எனக்கு <laughs> ஃபீட்பேக்னால் கிளாஸ் எழுதி இன்னும் இப்படி எடுங்க இப்போ சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அதை ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வேறு மாடலில் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் இப்போ கிளாஸுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணுறேன் ஓகே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த ஹேரோட போட்டு ஸ்மஜிங் விட்டுருவாங்க பாருங்கள் இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒர்க் இப்படி பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டோப் வைப்பாங்க ஹேர் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரோக் பேத்துன்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் ஹேர் போடும்போது ஸ்ட்ரோக் பேத்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக ஹேர் ஒர்க் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரஷ் சூடில் தூக்கணும் இந்த சேம் ப்ரஷ் கண்ட்ரோல் ஷிப் டென் ஒரு புது லேயர் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு மாடல் ஹேர் போடுறது செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போ நான் சொல்கிறது செகண்ட் ஸ்டெப் இதே ஹேரில் இன்னும் ஹைலைட் பண்ணி பண்ணுறது எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த ஒர்க் எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ப்ளூ இருக்குது எங்கே க்ரீன் இருக்குது அங்கே என்ன கலர் இருக்கோ அந்த க க்ரீன் கிரீனில் கொஞ்சம் லைட்டிங்காக எடுத்துக்காங்க எடுத்துகிட்டு சேம் த்ரீ டாட் ப்ரஷில் ஆல்ட்டு பிடிச்சா ஒரு டாட் வைக்கும் என்ன பாருங்கள் ஆல்ட் போட்டு அதை ஸ்மெஜ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாரும் தெரியும் எஸ் அந்த வேரியேஷன் கடத்துக்காக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ப்ளூ இருக்குது அந்த ப்ளூ கலரில் லைட் கலர் எடுத்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இது வந்து ஸ்டார்டிங் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் இப்படி தான் ஹேர் போட்டிருப்பாங்க போட்டாங்க ஸோ எந்த ஏரியா மட்டும் கட்டிட்டிங்களா இங்கே ச இங்கே ஒரு டிஸ்டர்ப் வச்சு கட்டுறான் இந்த மாதிரி தான் ஹேர் போடுவாங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் ஷிப் டென் பின்னோலே ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் சொல்லிட்டேன் இது நார்மல் ஸ்மஜ் போடுறது அது மாதிரி லைட்டாக கலர் வச்சுப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நார்மலாக ஸ்மஜ் பண்ணுறது தென் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்மஜ் மேலே ப்ரஷில் ஸ்மஜ் ப்ரஷில் ஹேர் போடணும் சொல்லிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது வந்து ப்ரஷ் டூல் டிஃபால்ட் ஒரு ப்ரஷ் ப்ரஷ்னா நான் ப்ரஷ் சொல்கிறேன் ஓகே செட்டிங்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரெண்ட் ஷேப் டைனாமிக் 
ഗുഡ് പ്ലഷറാണ് സാരി ഇപ്പോൾ ഇത് തേവല്ല നോർമൽ ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് പോകുന്നത് കാസം ഇത് തേഡ് മോഡൽ സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് സ്ട്രോക്ക് പാത്തിലെ മൂന്ന് മോഡലുകൾക്ക് മൂന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് പെൺ ടൂൾ പെൺ ടൂൾ എടുത്തില്ല ഇന്ന പെൺ ടൂൾ ഇന്ന ഇടത്തിൽ ഇന്ന ഹെയർ എടുത്തു ഇതും തേവല ഇതും തേവല ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പെൺ ടൂളിലെ ഹെയർ പുറത്ത് അപ്പി പെൺ ടൂളത്ത് എന്ത് ഏരിയ നമ്മൾ ഷേപ്പ് കൊടുക്കു പറയുമ്പോൾ അന്ത് ഏരിയ മുൻസിപ്പാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അന്ത് ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അതിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ ഇല്ല എന്ത് കളർ ഇടുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റാണ് ഡാർക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ് എടുക്കണം ഇന്ത്യ ഷേപ്പ് ടച്ച് പണ്ടോ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഏറ്റ വെച്ച് ഒരു ഓ ക്ലിക്ക് അടുത്തത് അന്ത ഷേപ്പിലേന്ത് കുഞ്ച് ചേഞ്ച് പണി ലൈറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു ക്ലിക്ക് ഇത് മാക്സിമം തിരിയും വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തൊരു ക്ലിക്ക് ചില പേർക്ക് വന്ന് കണ്ടിന്യൂ അപ്പി വരുന്ന അപ്പി വരുന്ന സൊല്ലാങ്ക അത് എല്ലാം പണം സൊല്ലാങ്ക എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് പോട്ട് കൺട്രോൾ പൊടിച്ച് ലൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ക്ലിക്ക് വെച്ചിങ്ങനെ അത് വെളിയിൽ പോകും അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ പ്രസ് പിന്നിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് അടിച്ചിങ്ങനെ അത് ഡാർക്ക് കണ്ടിന്യൂ അവർക്ക് പോയിരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് മഷ്യപ്പ് നമ്മൾ തേവയ്ക്ക് എത്ര മാതിരി മാറ്റിക്കണം അടുത്ത് ഇന്ത്യ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ പണവാണ് ഇന്ത്യ ഡാർട്ടിലെ വെച്ച് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഏത് മാതിരി മാറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ മാതിരി ഷേപ്പിനെ കൊള്ളാം ഇത് വന്ന് സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് മാഡൽ ഇന്ന സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് വെച്ചിട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എവിടെ ഹെയർ മാറുന്ന പാപ്പം ബ്രഷ് സെലക്ഷൻ പണിയിച്ച് ഒരു നോർമൽ ബ്രഷ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹെയർ സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് ഞാൻ തറക്കട ഇത് വന്ന് സിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മാത്രമേ ഇന്ന് ബ്രഷ് കൊടുക്കുക വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനാൽ നാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ തരാം ഇല്ലാണ്ട് വാട്സപ്പ് ആകുക ഞാൻ ആൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്ന് എന്നോട് സ്മജി ഡ്രസ് സ്മജി ബ്രഷ് കൊടുത്തിരിക്കേ ഇന്ന് ബ്രഷ് വേണം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ തരാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ഇന്ന് സെറ്റിക്സ് കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇത് മറുപടിയും കട്ടറാം എഫ് ഐയില് ഇന്ന് സെറ്റിക്സ് ഇരിക്കുക ബട്ട് ഇത് ഡിഫോൾട്ടാവേ ഇരിക്കും ഇന്ന് ബ്രഷ് ഞാൻ തന്നെ തരാം വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് കളറിങ് വെച്ചിരിക്കും ഉങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റാ തിരിയുന്നതുക്ക് അത് കളർ വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് സെലക്ഷൻ പണിയിച്ച് ബ്രഷോട് സൈസ് വെച്ച് ലൈറ്റ് കുറച്ചിക്കോ ഒരു ടെൻ ബ്രഷ് സൈസ് ഇപ്പോൾ പെൻ ടു പോട്ടച്ച് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പണി സ്ട്രോക്ക് പാത്ത് ഇന്ന് സ്ട്രോക്ക് പാത്തുക്കണ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടാ വന്ന് പെൻസിലിൽ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കും ആണോ ബട്ട് നാം അത് ബ്രഷാ മാത്തണോ എന്ത് പ്രഷർ ആൺ പണണോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആകും ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പടം ഹെയർ വന്നിച്ച് ഇവിടെ എന്താ ഹെയറിൽ എന്താ ലൈൻ ഇരിക്കും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിങ്ങനെ അത് പോയിരുന്നു സിമ്പിളാണ് ഐഡിയ ഹെയർ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഹെയറിൽ എനിക്ക് എന്താ കളർ പിടിക്കില്ല അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കളർ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഹൈലൈറ്റാ കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു യെല്ലോ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ എസ്കേപ്പ് പറയും ഇന്ന ഹെയർ ഇന്നോ കണ്ടിന്യൂ പോകാൻ പോകാൻ മുടിയില്ലെന്നാൽ അപ്പം കൺട്രോൾ ജെ കൊടുത്തിന് ഒരു ഇന്നോ ലൈക്ക് വരും കൺട്രോൾ ജെ കൊടുത്ത് അത് ലൈറ്റായി തെളിയിച്ചിടാം അത് അതൊരു കളർ മുടെ തന്നെ മാത്രം കൺട്രോൾ യു കൊടുത്ത് യു കൊടുത്ത് നമുക്ക് തേവന കളർസ് മാറ്റിക്കലാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറ അതെ നോർമൽ ബ്രഷിക്കും നാ കൊടുത്ത ബ്രഷിക്കും എന്നാ ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കുന്നു പാക്കണാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക നാ കൊടുത്ത ബ്രഷ് ഡിഫോൾട്ടാ ഇപ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ 
இப்போ நாங்கள் கொடுத்த பெஸ்ட் செட்டிங்ஸில் தான் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே எஸ்கேப்பு இப்போ பென் ஸ்டோக் பார்த்து கொடுக்குறேன் இது சேம் செட்டிங்ஸ் ஓகே எஸ்கேப் எந்த கால்குலேஷன் பாருங்கள் ஸ்மூத்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக பண்ணுங்கள் லைட்டை குறைஞ்சி அந்த கர்வ் பண்ணுங்கள் இது நான் கொடுத்த ப்ரஷ் இப்போ நான் வேறு ப்ரஷ் கொடுக்குறேன் டிஃபால்ட் ப்ரஷ் ஜென்ரல் ப்ரஷ் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஹார்ட் ப்ரஷ் எப்போ ஹார்ட் ப்ரஷ் தான் எடுப்பாங்க இதுக்கு ம் எடுக்கிறேன் சேம் சே எந்த சிட்டிஸில் இருந்தாலும் டிஃபால்ட் என்ன சிட்டிஸ்னு எல்லாம் ஓப்பனாக தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது எல்லா ப்ரஷும் எந்த சிட்டிஸ்லேயும் இல்லை ஓகே இப்போ பென்டோல் சேம் மாடல் போடுறேன் கண்ட்ரோல் பி ஸ்டோக் பக் ஓகே இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஆக்சுவலாக இந்த செட்டிங்ஸ் மாதிரி ரொம்ப மறுபடியும் மீண்டும் போகிறேன் இப்போது இந்த டோன் எப்படி இருக்குது ப்ரஷ் செட்டிங்ஸில் பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ் போயிருங்க எஃப் ஃபைவ் போகிறேன் எந்த சில எந்த டிக் இருக்குது டிக் இருக்குது அது ஆக்சுவலாக ஸ்டோக் பார்த்து போகும்போது இந்த டிக் இருக்கும் எடுத்துனா கூட எடுக்க தயாராக அது நார்மல் டிஃபால்ட் நான் எதுவுமே பண்ணலை டிஃபால்ட் மறுபடியும் கூட எந்த ப்ரஷ்னா சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் போடுறேன் நார்மல் ஜென்ரல் ப்ரஷ் இப்போ பி ஸ்டோக் பார்க் சேம் ப்ரொசீஜர் அவ்வளோதான் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இன்னொரு ஐடியா கொடுக்குறேன் சரிங்க இப்போ பாருங்கள் ப்ரஷ் சேம் சிட்டிஸ் இந்த மாடல் ரெண்டு மாடல் பார்த்தாச்சு இப்போ நான் கொடுக்குற ப்ரஷ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நான் கொடுக்குற ப்ரஷ் வந்து ப்ரெஷ் ஷெடிஸில் பி போய் இது என்னோடய பிஷ் நான் செட்டிஸ் எடுத்தேன் ஹேர் ஸ்டோக்னு ஒரு ப்ரெஷ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரெஷ் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வரும் டிக் எல்லாமே ஆனில் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஷேப் டைனமிக் பில்டப் இதெல்லாம் ஆனில் இருக்கும் ப்ரெஷ் ஷெடிஸ் இது நார்மல் இது என்னோடய செட்டிஸ் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ப்ரெஷ் ஆன் பண்ணாலும் அந்த டிஃப் அந்த செட்டிஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரெஷ் என்ன பண்ணுது பாருங்கள் நான் எதுவும் பண்ணலாம் இருந்ததை காட்டுறேன் இது ஃபுல்லாக டிஃபால்ட்டு இப்போ இந்த ப்ரஷ் எடுத்து அந்த லைனிங் மேலே வச்சு சைஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க வேறு ஒன்று ஒரு தேவையான சைஸ் வச்சு ஓகே இல்லை ஓகே இப்போ பென் டூல் ஸ்டோக் பார்த்து கொடுக்குறோம் ஓகே ஆரம்பா இந்த ஷேப் தெரியுங்களா இது டிஃபால்ட் இந்த மாடலும் ஹேர் போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே நண்பா இப்போ சின்ன நாய்ஸ் மோட்டர் போட்டாங்க வீட்டில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக பேசுகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்டெப் பார்த்துருக்கோம் மீடியம் பெட்டுங்க ஹேர் ஸ்மெஜ்ஜு பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கலர் கஷ்டம் சும்மா அது மாதிரி கலர் வைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல் ஸ்மெஜ்ஜும் முடிச்சுருக்கேன் நார்மல் ஹேர் போகிறது எப்படி ஒரு ப்ரெஷ் வச்சு த்ரீ டார்ட் ப்ரெஷ் வச்சு ஹேர் அது கலர் எப்படி தான் அப்ளை பண்ணியிருந்து மூணாம் மாடல் சொல்லியிருச்சேன் நாலாம் மாடல் ஸ்டோக் பார்த்து எப்படி போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சாவது ஸ்டோக் பார்த்தில் எப்படி எல்லாம் மாடல் எந்தெந்த ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ஆறாவதாக கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்று ஒரு புது லேயர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதோட ஒர்க் நான் பண்ணுறேன் இதில் பென்டூலில் ஒரு மாடல் பார்த்துட்டோம் பென்டூல் செகண்ட் ஸ்டெப் போகிறோம் பென்டூல் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பென்டூலில் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் ம் ஓகே இந்த பென்டூலை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஹேர் போடலாம் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இது ஃப்ரீ ஃபார்ம் பெண் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக இது எப்படி போடுறதுன்னு கேட்குறேன் ஜஸ்ட் ஹேர் எப்படி இருக்கோ இது பாருங்க இந்த ஹேர் இப்படி இருக்கா ஓகே ம் ஜஸ்ட் அப்படி இருக்கணும் இதுதான் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பெண் நம்ம நம்மளோட என்ன ஸ்டைல் இருக்கோ அந்த ஸ்டைல் வரும் சிசியில் பெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணுறது செவனில் கேட்காதீங்க செவனில் வேறு ஒர்க் வேறு அவுட்புட் இன்புட் வேறு நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அவுட்புட் கொடுக்குறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுதாக ஸ்பீடு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் போட்டு நார்மல் நான் சொன்னதான் இந்த லைன் நிற்க வைக்கூடாது கண் ஒரு என்ட்ரடினோம் சரி நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த டாட் 
இந்த மாதிரி இல்லை நம்ம பென்ட்ரோல் இந்த மாதிரி கேப் தெரியக்கூடாது இந்த டாட் வரக்கூடாது டாட் வரலாம் அது கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஒரு கிளிக் அவுட் சைட் பண்ணி நான் போயிடும் இப்போ இது ஒரு ஒர்க் அதை நம்ம நான் கொடுத்த பிரஷ் சொன்னால் அந்த பிரஷ் செட்டிங்ஸ் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஹேர் எப்படி வருவாங்க பென்ட்ரோல் ஹைட் கிளிக் ஸ்ட்ரோக் பண் ஓகே எஸ்கேப் இந்த மாடல்லையும் ஹேர் போடலாம் ஹேர் போட்டு இந்த ஹேரை நம்ம எந்த கலர் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்படியும் ஹேர் போடலாம் இது கற்றுக்கொடுத்து முடியாது அடுத்த ஸ்டெப் இது அஞ்சு ஆறாவது ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் ஷிட் எண் வேறு இது இந்த ஆறாவது ஸ்டெப் என்னென்னா ப்ரெஷ் வேக்கம் பேர் டேரக்டாக ஹேர் எப்படி போட போகிறதுனா இப்போ ப்ரெஷ் ஷிட்டிங்ஸ் போகிறோம் எதுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு ப்ரெஷ் இருக்கும் ஓ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எந்த ப்ரெஷ் எடுத்துக்கலாம் நான் இது நான் இருக்க மாட்டேன் கற்றுக்கிறதுக்கு கூட நான் சில ப்ரெஷ்ஷஸ் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பிறகு சிங்கிள் ப்ரெஷ் எடுத்து ஒரு டிஃபால்ட் இதெல்லாம் ஜென்ரல் ப்ரெஷ் டிஃபால்ட் இந்த ஒரு ஹார்ட் ப்ரெஷ் இல்லை சாஃப்ட் ப்ரெஷ் இந்த எடுத்தால் எந்த ஒர்க் வந்தாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸ்மஜ்ஜு பண்ணலாம் கலர் கொடுக்கலாம் எரஸ் பண்ணலாம் ஸ்டோக் பேக் போடலாம் ப்ரெஷ் டேரக்டாக ஹேங் வரலாம் இப்போ கற்றுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் ஸ்மஜ் பண்ணுறதுக்கு என் ப்ரெஷ் சொல்கிறேன் இன்னொரு மாடல் ப்ரெஷ் இருக்குது ஹேர் கார்டு தனியாக ப்ரெஷ் இருக்குது லேடிஸ் ஹேர் போட்டு தனியாக ப்ரெஷ் இருக்குது ஹேர் ஸ்ட்ரோக் பார்த்துக்கு தனியாக ப்ரெஷ் இருக்குது ஹேர் போடுறது இன்னொரு ப்ரெஷ் இருக்குது ஜஸ்ட் இது என் சிம்பிள்ஸு இது இப்போ ஸ்ட்ரோக் பார்த்துக்காக ஒரு சார் ஒரு ப்ரெஷ் நான் ரெக்கம் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரெஷ் எடுக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட செட்டிங்ஸ் கண்டிப்பாக பேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனில் இருக்கும் பென் ப்ரெஷ் ஆன் பென் ப்ரெஷ் ஆன் ஷேப் டைனமிக் பென் ப்ரெஷ் ஆன் ஸ்மூத்திங் டெக் அவ்வளோ இருக்கலாம் ஸ்மூத்திங் இல்லாமல் போகலாம் அடுத்து ப்ரெஷ் டிப் ஷேப் டிஃபால்ட் கண்டிப்பாக டிக் ஆன் இருக்கணும் ஓகே ஹார்ட்னஸ் நம்ம தேவைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் குறைச்சிக்கலாம் அந்த ஹார்ட்னஸ் எதுக்குன்னா இந்த கார்னர் ஏஜ் அதுக்காக தான் ஜஸ்ட் போயிருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மேக்ஸிமம் செவன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட்ல இருக்கலாம் நம்ம நான் ஜஸ்ட் எயிட்டி ஒர்க் இருந்துச்சு ஒன் சேஞ்சஸில் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஹேர் இப்போ இந்த ஹேர் போனால் நம்ம மேக்ஸிமம் ஹேர் போடுற கலர் வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த ப்ளூ இருக்கலாம் இல்லை இந்த க்ரீன் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் என்ன லைக் பண்ணுறது ப்ளூ எடுத்துருக்கேன் ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் ஃப்ளோ ஹண்ட்ரட் தனி லேயர் சில பேர் ஒப்பாசிட்டி குறைச்சி போடுவாங்க ஃப்ளோலேயும் குறைச்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறைப்பாங்க நான் டேரெக்டாக போடுறேன் குறைக்கிறது வந்து நம்ம இங்கே இதில் குறைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ரெஷ் ஷெட்டிஸில் இருக்குது ப்ரெஷ் இருக்குது ப்ரெஷ் ஷைஸ் கொஞ்சம் ஹேர் போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னில் போடுறேன் இந்த கார்னர் என்ன கலர் இருக்குன்னா இந்த கலர் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டிங் ம் ஓகே லேசி ப்ரௌன் இருந்தால் அதை ஆன் பண்ணிக்கங்க இப்போ ஆஃப் லேசி ப்ரௌன் இருந்தால் ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் அது தனியாக ஒரு டேஸ் சொல்கிறேன் இப்போ ஹேர் டேரெக்டாக தெரிதான்பா ப்ரெஷ் பெருசாக இருக்குது நான் அங்கே அப்புறம் நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் சும்மா உங்களுக்காக தான் போடுறேன் வேலை முடிவு பண்ணுங்க அதுதான் இதே போடலாம் ஒன்று ப்ரெஷ் சைஸ் வச்சுக்கிறேன் எஃப்ஐ சைஸில் அந்த ஷூத்னஸ் ஃபுல் பண்ணிடுறேன் இப்போ ப்ரெஷ் சைஸ் இருந்தேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் கிளாஸ் வந்துச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த ஹேர் மட்டும் சொல்லி வச்சேன் இப்போது ஓகே இப்போ இந்த ஹேர் பண்ணுங்க ப்ரெஷ் சைஸ் சும்மா ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்
அந்த ஷேப் தெரியுது கதை இது பெண் பிஷர் ஒர்க் ஆகுது இது தான் தெரியும் இதே வந்து இதுதான் பெண் பிஷர் இதுதான் இந்த சிட்டிஸ் இந்த தனியார் கிளாஸ் இருக்குது சொல்லிடலாம் இது மாதிரி தான் ஹேர் போடும் மாடல்லாம் கட்டுறது நான் சும்மா ஜஸ்ட் வரைஞ்சி கட்டுறேன் இந்த இடத்துல போடணும் எப்படின்னு போனோம் பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் அப்புறம் இந்த சைடில் இந்த லூஸ் ஏர்லாம் போடுவாங்க இந்த ஒர்க்கெலாம் நடக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொன்னால் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரெஷ் எடுத்து எப்படி ஸ்மஜ் பண்ணுறது கலர் வைக்கிறது ஹேர் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த நெக்ஸ்ட் த்ரீ டார்ட் ப்ரெஷ் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் டேரெக்டாக இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் பா ஸ்ட்ரோக் பார்த்தது ரெண்டு ஐட்டம் ஃப்ரீ பாம் பென் வச்சு பண்ணுறது எப்படி இந்த பெண் எப்படின்னு மூணாவது ஸ்ட்ரோக் இல்லாமல் ஸ்ட்ரோக் பார்த்து ரெண்டு மாடல் ப்ரெஷ் எப்படி இந்த எந்த ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணால் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ப்ரெஷ்ஷு யூஸ் பண்ணலாம் இவன் நாலு அஞ்சாவது வந்து டேரெக்டாக ப்ரெஷ்ஷில் ஹேப்பி ஹேண்ட் ஒர்க்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப இத்தொடர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன் நன்றி வணக்கம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் எதை பற்றி போகணும்னு ஷார்ட்டாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் குள்ளே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் குள்ளே போகிற மாதிரி எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோவை நிச்சயமாக கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துட்டுருப்பேன் லைவ் குட் போகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இல்லை பட் ட்ராயிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இந்த லைவ் போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படின்னு நேற்று வந்து செக் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஷெட்யூல் டைம் போட்டு மேக்ஸிமம் தினமும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவராவது லைவில் எங்கள் டவுட்ஸு கேட்டுட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த டைம் அந்த கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து லைவ் போக போகிறதில்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி லைவ் கிளாஸ் எடுக்க போகிறதில்ல லைவில் நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் எந்த கமெண்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த கமெண்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது எப்படின்னா ஒரு டென் ஃபைவ் மினிட்ஸு அது அந்த கமெண்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் நான் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் நாளைக்கு போடுற வீடியோ வந்து லேடிஸ் ஹேர் போகிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போதைக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அதுபடி பி சேஃப் கொரோனாக்காக அந்த சேஃபாக இருக்கிற நேரத்தில் இது மாதிரி கற்றுக்க வேண்டிய விஷயத்தில் கற்றுங்க அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச்